Hello everybody and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about part 4 of chapter number 3, Plant Kingdom. Those students who are NEET, AIMS and JIPMER 2020 and 2021 are preparing for them. All of them, I request that you have to subscribe to this channel. Because there is a lot of content that you will help you in your preparation. With that, I have made more than 3 parts of this chapter. Those who have to study are so important as you have to study the need of your preparation. प्रेशन करना, ओके, थोड़ा सा फनी है, but जरूरी है, because इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम पहले तीन पार्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप शुरुआत के तीनों पार्ट सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो फोर्थ पार्ट है, ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। So I will request you कि आप लोग शुरुआत के � इस चैप्टर के अलावा शुरुआत के कोई चैप्टर चाहिए जो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी भी लिंक मैंने दे दी है आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर पढ़ना होगा थ्रू आउट द ईयर मेरे साथ कमिटमेंट में रहना होगा तभी आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा नीट एम्स और जिपमर में अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से मेरे चैनल से तब आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको सब चीजें पढ़नी होंगी जो क्वेश्चन में आपको सोल्व कराती हूँ वो क्वेश्चन सोल्व करने होंगे सो आपको इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना होगा और बने रहने के लिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को अभी के अभी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो जो आगे नई वीडियोस आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी राइट तो नोटिफिकेशन चाहिए ना आपको हर एक वीडियो की तो बिल्कुल बेलाइकन जरूर दबाइएगा चलिए शुरुआत करते हैं लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एलगे को पूरा कंप्लीट कर दिया था क्लोरोफाइसी फाइओफाइसी और रोडोफाइसी तीनों क्लासेस एलगे की हमने पढ़ ली थी अब क्या हुआ अब जो है एलगे थोड़ी एडवांस हो गई यानी कि हर एक चीज थोड़ी इवॉल्व हो जाती है हर एक चीज कुछ ना कुछ बेहतर बनाती है वैसे ही एलगे से बेहतर कुछ और आया जिसका नाम था ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा वो पहले प्लांट थे जो वाटर से निकलकर जमीन पर आए थे जो फर्स्ट टाइम हमें लैंड पर दिखाई दिए थे ठीक है जैसे एनिमल्स में एम्फीबिया एनिमल्स में एम्फीबिया वो पहले एनिमल्स थे जो वाटर से निकलकर जमीन पर आए थे उसी तरीके से ब्रायोफाइटा वो पहले प्लांट थे जो वाटर से निकलकर जमीन पर आए थे इसलिए हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्लियर है ये चीज समझ में आ गया ना आपको चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में क्या लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस ब्रायोफाइट्स के अंदर काफी सारे मॉसेस और लिवर वॉट्स आते हैं दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल ठीक है ऐसे मॉसेस ऐसे लिवर वॉट्स ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं जो कि हमें कॉमनली कहाँ मिलते हैं जो कॉमनली काफ़ी नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रायोफाइटा बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं ऐसा क्यों ब्रायोफाइटा में ना जो आ, जो फल है वो तो लगता नहीं है देखो ब्रायोफाइटा में ना तो फल लगता है ना तो बीज लगता है ना उसमें जो लकड़ी है वो हमें मिलती है लेकिन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रायोफाइटा सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है ऐसा क्यों देखो इनमें से एक रीजन ये हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह ऐसी जगह जहां पर जीवन नहीं होता है जहां पर जीवन नहीं है वहां पर सबसे पहले लाइकन ग्रो करेगा हमने जब लाइकन पढ़ा था फंजाई और एलगे का सिम्बर्टिक रिलेशनशिप उसको कहते हैं लाइकन ओके okay, जहाँ पर फंजाई एलगे के लिए कुछ करती है एलगे फंजाई के लिए कुछ करते हैं दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं और उसी हेल्प की वजह से इसको बोलते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप अब ये लाइकन कहाँ ग्रो करता है लाइकन के अंदर क्षमता होती है कि वो ऐसी जगह पे ग्रो कर सकता है जहाँ पर लाइफ है ही नहीं जीवन है ही नहीं ठीक है अब लाइकन के बाद कौन ग्रो कर सकता है लाइकन के बाद ब्रायोफाइटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसी जगह पर ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर जीवन है ही नहीं क्लियर है बिल्कुल ठीक है तो इसलिए ब्रायोफाइटा को कॉमन नेम हम क्या दिया है हमने मॉसेस ओके जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं ये आप देखिए जब हम पढ़ेंगे आर्कीगोनियोफोर एंड थ्रीडियो फोर के बारे में तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे गैमा कब क्या होता है लेकिन आप बस इतना देख लीजिए स्ट्रक्चर में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है ओके चलिए हम आगे पढ़ते हैं मैं आगे आपको नोट्स भी समझाने वाली हूँ नोट्स में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो 
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि एन इज द की अगर आप एन नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी कहने को मैं आपको काफी डीप नोट्स भी दे सकती हूँ लेकिन एन बेस्ड नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं क्योंकि उससे क्या होता है आपकी एन भी कवर होती है साथ ही साथ आपका जो नोट्स का एक्स्ट्रा मेटीरियल है वो भी कवर हो जाता है राइट right? अब देखो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है प्लांट किंगडम का बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल ये प्लांट जो हैं ये सॉइल में भी रह सकते हैं लेकिन ये पानी पर डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर इनको फर्टिलाइजेशन करना है इनको रिप्रोडक्शन करना है तो ब्रायोफाइटा को पानी में वापस आना पड़ेगा ब्रायोफाइटा में अलग अलग तरह के मॉसेस एंड लिवर वॉट्स शामिल होते हैं और ये पहाड़ी अक्षेत्र में जहाँ एक तरीके से छाव और मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं बिकॉज ब्रायोफाइटा सॉइल में रह सकते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें पानी में वापस आना ही पड़ेगा ओके okay? उसके बाद क्या लिखा हुआ है द यूजली ऑकेयर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी ठीक है ये कहाँ पर एक तरीके से हमें मिलते हैं ये हमें छाव वाली जगह पे मिलते हैं नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं उसके बाद दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल इसका मतलब क्या हुआ ब्रायोफाइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांट सक्सेशन में प्लांट सक्सेशन मतलब एक के बाद एक जो सीक्वेंस में डेवलप होता है ना प्लांट उसमें प्लांट सक्सेशन मतलब पहले लाइकन ग्रो करा क्योंकि वहां पर लाइफ ही नहीं थी जब लाइफ नहीं थी तो ऐसी जगह पे कौन ग्रो कर सकता है लाइकन ग्रो कर सकता है अब लाइकन के बाद जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो ऐसी जगह पर ग्रो कर सकते हैं जहां पर जीवन नहीं था वो है ब्रायोफाइटा इसलिए ब्रायोफाइटा को इंपॉर्टेंट माना जाता है इन प्लांट सक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एलगे एलगे की तुलना में अगर हम देखें जो जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है इसमें हमें थैलस के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ठीक है थैलस देखने को मिलता है और कई बार प्लांट के समान इरेक्ट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है इसमें और इसमें जमीन से जुड़ने के लिए यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं राइजॉइड कहते हैं वही लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखिए द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड यानी कि प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ एलगे अब इसके अंदर थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है प्लांट की तरह एक तरीके से इरेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है और इसके पास क्या होता है इनके पास जमीन से जुड़ने के लिए अटैच टू द सबस्ट्रेटम जमीन से जुड़ने के लिए यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं राइजॉइड कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ओके नाउ दे लैक ट्रू रूट्स इनमें वास्तविक जड़ें तने और लीफ नहीं होती हैं दे लैक ट्रू ट्रू का मतलब है रियल रूट्स रियल स्टेम और रियल लीव्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या हुआ इसमें आपको रियल वास्तविक जड़ें तने और लीफ नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें हमें रूट के समान स्टेम के समान और लीव के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्लियर है अब आप एक बार ये डाइग्राम में जरूर देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम के तौर पे ये देखिए सी वाले आ, जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया हुआ है ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया का डायग्राम है फ्यूनेरिया में हमें स्पोरोफाइट दिख रहा है जो डिपेंडेंट किस पे होता है गेमिटोफाइट पर ये देखिए ये जो स्पोरोफाइट है ये तभी बनेगा जब ये नीचे गेमिटोफाइट बनेगा इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉयड होती है क्या होती है हेप्लॉयड होती है ओके okay? और उसके बाद स्पेगनम आपको देखने को मिल रहा है स्पेगनम में गेमिटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है क्लियर है मेरी बात गेमिटोफिटिक जनरेशन आपको देखने को मिल रही है डायग्राम के तौर पे अगर आप समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी ओके okay? चलिए नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है दैट द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हेप्लॉयड ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है हेप्लॉयड होती है इट प्रोड्यूस गैमीट्स ये हेप्लॉइड क्यों होती है क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करती है इसलिए इसको गैमिटोफाइट कहते हैं इट प्रोड्यूस गैमीट्स हेंस इट इज नोन एज गैमिटोफाइट ये गैमीट बनाती है इसलिए इसे क्या बोला जाता है गैमिटोफाइट बोला जाता है अब जो इसमें कुछ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है अब देखो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं मल्टी सेलर होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट में वो मल्टी सेलर होते हैं अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम 
क्या कहते हैं एंथ्रीडियम और वो मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाते हैं वो बाय एक सेकेंड मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है जो बाय फ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड को प्रोड्यूस करता है मतलब जो दो फ्लैजिला वाला स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोड्यूस करता है ठीक है बाय फ्लैजिलेट मतलब बाय मतलब टू फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला तो दो फ्लैजिलेट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड क्लियर है नाउ जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं ठीक है ये फ्लास्क के समान दिखाई पड़ता है और एक आर्किगोनियम में केवल एक ही एग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दैट इट इज फ्लास्क शेप्ड और ये सिंगल एग ही बनाता है क्योंकि एक आर्किगोनियम में केवल एक ही एग होता है क्लियर है नाउ द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन टू वाटर जो एंथ्रोजॉइड हैं उनको पानी में रिलीज किया जाता है एंथ्रोजॉइड या फिर आप कह सकते हैं मेल गैमीट मेल गैमीट को वाटर में रिलीज करते हैं जहां वो आर्किगोनियम तक पहुंचता है वही लिखा हुआ है द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम नाउ एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज करेगा और जाइगोड बनाता है एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोड अब ये यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कैसी फर्टिलाइजेशन है ऊगेमस टाइप की ठीक है ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाउ जाइगॉड जो है वो डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है जाइगॉड डू नॉट अंडर गो रिडक्शन डिविजन इमीजिएटली एकदम से जैसे ही जाइगॉड बना तुरंत वो रिडक्शन डिविजन अब मुझे एक बात बताइए रिडक्शन डिविजन मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा डिवीजन हो गया इसका मतलब है मियोसिस ओके सो जाइगॉड जो है वो बनते के साथ ही मियोसिस नहीं करता है यहाँ पर माइटोसिस होता है और वो एम्ब्रियो बनाएगा माइटोसिस होने से क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फाइनली स्पोरोफाइट बनेगा क्लियर है द प्रोड्यूस मल्टी सेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट ओके नाउ जो स्पोरोफाइट है इट इज़ नॉट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है बट ये कैसा होता है बट इट इज़ अटैच टू द फोटो सिंथेटिक गैमिटोफाइट यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं होता है ये फोटो सिंथेटिक गैमिटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है और उससे नरिशमेंट लेता है किससे नरिशमेंट लेता है फोटो सिंथेटिक गैमिटोफाइट से तो क्या हुआ इसका मतलब हुआ स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट है गैमिटोफाइट पे अपने नरिशमेंट के लिए किस पर डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है बिल्कुल सही गैमिटोफाइट पे सो so, यहाँ क्या हम बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट कंडीशन डिपेंडेंट है गैमिटोफाइट कंडीशन पे क्लियर है नाउ सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स क्या करेंगे इट विल अंडर गो रिडक्शन डिवीजन अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इन्होंने रिडक्शन डिवीजन के ब्रैकेट में मियोसिस कुछ सेल्स जो होंगे स्पोरोफाइट के वो क्या करेंगे रिडक्शन डिविजन करेंगे मियोसिस करेंगे एंड टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर ठीक है ना ताकि वो आ, स्पोर मदर सेल को बना सके स्पोरोफाइट के कुछ सेल मियोसिस में भाग लेते हैं और वो स्पोर मदर सेल कहलाते हैं जो सेल मियोसिस में भाग लेंगे स्पोरोफाइट के उन्हें हम स्पोर मदर सेल कहेंगे ये स्पोर मदर सेल क्या करते हैं ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं ओके ना स्पोरोफाइट एक तरीके से टू एन कंडीशन होता है उसमें क्या होगा अगर टू एन कंडीशन है तो स्पोरोफाइट में क्या होगा मियोसिस होगा और स्पोर्स बनाएगा क्लियर है स्पोर्स कैसे होंगे म्योसिस हुआ है तो एन हो जाएंगे तो स्पोर्स कैसे हुए हेप्लॉयड होते हैं और फिर स्पोर्स से फाइनली गैमिटोफाइट बन जाएगा दी स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमिटोफाइट क्या ये चीज समझ में आ गई आपको राइट नेक्स्ट चले ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट का ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है बिकॉज इससे ना तो फल मिलता है ना इसमें हमें फूड मिलता है लेकिन फिर भी कुछ मोसेज ऐसे हैं मोसेज मतलब मोसिस का मतलब बिल्कुल सही ब्रायोफाइट क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रायोफाइट को कॉमनली मोसिस भी कहते हैं क्लियर है तो इसमें क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ मोसिस ऐसे होते हैं जिनके कुछ हर्बेशियस मैमल यानी कि चरने वाले जो मैमल होते हैं जिनको वो खाते हैं ठीक है ना कुछ ऐसे मोसिस हैं जिनको ये हर्बेशियस मैमल खाते हैं कुछ बर्ड्स इनको खा सकती हैं पर ये ज़्यादा न्यूट्रेटिव नहीं होते हैं ओके okay, uh, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है दैट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल जो घास चरते हैं जो चरने वाले मैमल्स uh, होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है कौन ब्रायोफाइट यानी कि मोसेस बर्ड्स को और कुछ दूसरे एनिमल्स को ये क्या करता है फूड प्रोवाइड करता है मोसेस को खा सकते हैं ये एनिमल्स ठीक है लेकिन ज़्यादा न्यूट्रेटिव ये नहीं होता है उसके बाद स्पीशीज ऑफ स्फेगनम अगर हम देखें स्फेगनम की स्पीशीज देखें सो अ मॉस प्रोवाइड पीट अब आप सोच रहे हो कि ये पीठ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पीठ 
ओके स्फेगनम का बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाता है मैं ब्रायोफाइट की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ ब्रायोफाइट के एक एग्जाम्पल स्फेगनम की बात कर रही हूँ ध्यान रखना स्फेगनम का बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है स्फेगनम को कॉमनली हम पीट मॉस कहते हैं क्या कहते हैं पीट मॉस क्लियर है मेरी बात ठीक है तो स्पीड मॉस के नाम से कॉमनली हम इसे जानते हैं इसके एक मटीरियल इससे हमें एक मटीरियल मिलता है जिसे हम पीट कहते हैं अब समझ में आया कि पीट क्या होता है ठीक है ना पीट मॉस से हमें एक मटेरियल मिलता है जिसे हम पीट कहते हैं और इसका यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है इसकी खास बात यह है कि ये बड़ी मात्रा में वाटर को होल्ड करता है क्या क्या इसका खास है कि इसको बड़ी मात्रा में पानी होल्ड कर सकता है ठीक है दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल क्योंकि ये पानी को काफी टाइम तक होल्ड कर सकता है ये इसकी खास बात है ओके सो कभी कभी हमें प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है लंबे समय तक प्लांट जो है उसको वाटर देने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता है तब पीट जो स्पेगनम है उसको पीट जो स्पेगनम का जो पीट है वो उसको वाटर प्रोवाइड करेगा उस प्लांट को ठीक है और उसमें प्लांट की रूट को पैक कर देता है तो लंबे समय तक वाटर प्लांट को मिलता रहता है ओके मॉसिस अलोंग विद लाइकन्स लाइकन्स के साथ साथ मॉसिस जो हैं दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस मॉसिस के बाद सॉरी लाइकन के बाद मॉसिस लाइकन के साथ मिलकर मॉसिस जो है लाइकन के साथ मिलकर वो पहले जीव होते हैं जो चट्टानों पे ग्रो करते हैं रॉक पे ग्रो करते हैं और ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं क्लियर है बिल्कुल नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है दैट दे डिकम्पोज रॉक्स ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके एक ऐसा सबस्ट्रेट मटीरियल बनाते हैं यानी कि एक ऐसा मटीरियल बनाते हैं जो कि हायर प्लांट्स की ग्रोथ में ज़रूरी होता है सेंस मॉसिस जो हैं दे आर फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल यानी कि हायर प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए रॉक को डिकम्पोज करते हैं और जो मॉस है वो मिट्टी में एक घनी से कवर बना देता है अगर आपकी ये मिट्टी है एक तरीके से मान लीजिए ये मिट्टी है तो इस पर इस तरीके से मॉस यानी कि ब्रायोफाइट अपना कवर बना लेंगे ठीक है ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं और रेन वाटर से जो फर्टाइल सॉइल वॉश हो जाती है उसको भी ये बचाते हैं उसको भी रोकते हैं क्लियर है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मॉसिस जो हैं एक तरीके का मैट मैट यानी कि एक कवर बना लेते हैं ये सॉइल है यहाँ पर ये कवर बन जाएगा मॉसिस का ये मैट बना लेते हैं एक एक तरीके से चटाई बना लेते हैं कवरिंग बना लेते हैं सॉइल के लिए जिसकी वजह से जो रेन वाटर की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एक तरीके से वॉश हो जाती थी उसको रोकते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं अब ब्रायोफाइट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है एक लिवर दूसरा मॉसिस लिवर क्या है लिवर मतलब लोअर ब्रायोफाइट और मॉसिस क्या है हायर ब्रायोफाइट क्लियर है बिल्कुल तो ये चीजें थी जो आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में जाननी थी अब एक बार हम एक बार हम किसको देखते हैं बिल्कुल सही नोट्स को पढ़ लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो so, शुरुआत करते हैं ब्रायोलॉजी से अब ब्रायोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है और यहाँ पर दो नाम मैंने लिख भी दिए हैं तो कन्फ्यूज़न होनी भी चाहिए आप मुझे बताइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी जोहन हेडविक लिखेंगे या एफ केवस लिखेंगे दोनों ही बिल्कुल सही हैं लेकिन जो अब अब जो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जॉहन हेडविक सही है लेकिन जो पहले एग्जाम्स होते थे नीट के जिपमर के एम्स के उनके अंदर जो क्वेश्चन आते थे कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बताइए तो उसमें एफ केवर्स का नाम आता था तो आपके लिए दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन अगर आप किसको प्रायोरिटी देंगे आप मुझसे पूछेंगे मैम फिर हम प्रायोरिटी किसको दें अगर दोनों ही ये क्वेश्चन दोनों ही नाम अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो किसको आप टिक लगाएं आप लगाएंगे टिक जॉहन हेडविक को बिकॉज मॉडर्न एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको डिपेंड होना चाहिए ज़्यादातर अगर अगर आप एविडेंस भी दिखाएंगे तो मॉडर्न से ही तो दिखाएंगे मॉडर्न बुक्स से ही पुरानी बुक्स थोड़ी ना लेकर के आएंगे राइट right? तो फर्स्ट नंबर पे ये अगर जॉहन हेडविक नहीं है ऑप्शन में तो तो एफ केवर्स बिल्कुल लगाना ही लगाना है उसके बाद इंडियन ब्रायोलॉजी वाले फादर में कोई भी दिक्कत नहीं है द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है एस आर कश्यप क्लियर है उसके बाद टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया था टर्म ब्रायोफाइटा दिया था ब्राउन ने 
क्लियर है उसके बाद ब्राई ऑफ आप देखो वही सेम चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी एनसीआर के जरिए आपको पढ़ा चुकी हूँ दैट ब्रायोफाइटा आर द मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पुराने और सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं ब्रायोफाइटा के अब इसको एम्ब्रियोफाइटा क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो बनता है जबकि एलगे के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है ब्रायोफाइटा के अंदर जो हेप्लॉइड जनरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और डोमिनेंट होती है क्योंकि स्पोर्ट्स बनते हैं ठीक है वो कैसे होते हैं हेप्लॉइड होते हैं नाउ इनके अंदर आपको वैस्कुलर बंडल्स नहीं देखने को मिलेंगे वैस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलेंगे इसीलिए ये रहते तो सॉइल पे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में ही इनको आना पड़ता है ब्रायोफाइटा को कॉमनली हम मॉस कहते हैं मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा जो है टेरिस्ट्रियल है ठीक है टेरिस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ जो है एक्वेटिक भी हैं मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा कैसे हैं टेरिस्ट्रियल सैंड पर रहते हैं लैंड पर रहते हैं लेकिन उसमें से कुछ हैं जो कि एक्वेटिक हैं उसके बाद जनरली ब्रायोफाइटा आर टेरिस्ट्रियल जनरली ब्रायोफाइटा जो है वो टेरिस्ट्रियल होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जनरली कहां पर उगते हैं ऐसी जगह पर जहां पर आशेडी एरिया हो ठीक है छांव वाला एरिया हो ओके और मॉइस्ट प्लेसेस नमी वाली प्लेसेस पे ब्रायोफाइटा को कॉमनली हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम और ऐसा क्यों कहते हैं ये आप सभी जानते हैं क्योंकि जो ब्रायोफाइटा है वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो पानी से निकलकर कर पर आए थे लैंड पे आए थे बिकॉज दीज वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स ओके जैसे एम्फीबियंस जैसे एनिमल्स के अंदर एम्फीबियन सबसे पहले लैंड पे आए थे उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइटा सबसे पहले लैंड पे आए थे पानी से निकल कर राइट लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम है डोसोनिया क्या नाम है डोसोनिया फॉन्टिनेलिस नाम ओके स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है जूपिस फर्क्स रिकॉर्डेड फॉजिल ब्रायोफाइटा यानी कि फर्क्स ने क्या रिकॉर्ड किया था फॉजिल ब्रायोफाइटा को एज अ फॉजिल किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया था हेपेटाइसिटिस के फॉर्म में फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा का अगर हम फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव देखें तो वो क्या है नाइडिएटा स्पीशीज जो है वो इसकी फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव है वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइंस ऑफ लिवर कहा जाता है यानी कि लोअर ब्रायोफाइटा का गोल्ड माइंस कहा जाता है तो यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको लिवर वॉर्ड्स यानी कि ब्रायोफाइटा देखने को मिलते हैं लिवर वॉर्ड्स मतलब देखो इन्होंने बता ही दिया दीज आर द लोअर थेलॉइड ब्रायोफाइट्स ठीक है उसके बाद द ब्रायोफाइट्स आर दोज एम्ब्रियोफाइट ब्रायोफाइट जो होते हैं वो वो एम्ब्रियोफाइट प्लांट होते हैं यानी कि लैंड प्लांट होते हैं जो कि नॉन वेस्कुलर्स होते हैं नॉन वेस्कुलर मतलब इसके अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा जाइलम फ्लोएम नहीं देखने को मिलेगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ नॉन वेस्कुलर का मतलब नोट्स में भी लिखा हुआ है कि इनके पास टिश्यूज तो होंगे एनक्लोज रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होगा लेकिन इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है नाउ दे नाइदर प्रोड्यूस फ्लावर नॉर सीड्स पहले ही आपसे कहा था ना तो फल बनता है ना ही सीड बनते हैं ठीक है नाउ अब जब फल नहीं बन रहा है सीड नहीं बन रहे हैं तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ये रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर्ट्स के जरिए क्लियर क्लियर है बिल्कुल स्पोर्ट्स के जरिए नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके ऑफ द सरफेस ऑफ ब्रायोफाइटा क्योंकि अगर ये आपकी लैंड है तो इसके सरफेस पे ही तो आपको ब्रायोफाइटा देखने को मिलेंगे तो आप ब्रायोफाइटा का सरफेस पहले पढ़ें राइट सो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा कैन बी थेलॉइड यानी कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की वो थेलॉइड हो सकती है अब थेलॉइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर थेलॉइड का मतलब होता है कि ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी रूट में स्टेम में और लीफ में एक थैले थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा इसमें आप रूट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे अलग से आपको स्टेम नहीं मिलेगी लीफ नहीं मिलेगी और फेलियोस तरीके का स्ट्रक्चर भी होता है फेलियोस का मतलब कि प्लांट की बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होगी स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में यानी कि रियल स्टेम नहीं होगा रियल लीफ नहीं होगा उसकी तरह कुछ स्ट्रक्चर होंगे लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ओके ट्रू रूट्स जो हैं ब्रायोफाइटा में वो एब्सेंट होती हैं ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा इन प्लेस ऑफ रूट्स रूट्स की जगह यहाँ पर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम राइजॉर्ट कहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ठीक है आप राइजॉर्ट को यहाँ पर देख भी सकते हैं एक तरीके से मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ ये देखिए रूट नहीं है लेकिन रूट की जगह यहाँ पर राइजॉइड प्रेजेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो यही है आपके राइजॉइड जो ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं क्लियर है नाउ नेक्स्ट चलते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं क्लियर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं हेप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट होती है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है
ठीक है ना क्योंकि एलगे से ही तो मॉडिफाई होकर ब्राइफाइट बने हैं एलगे इवॉल्व हुई है तभी तो ब्रायोफाइट बने हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी ना एलगे की ब्रायोफाइट के साथ या फिर ब्रायोफाइट की एलगे के साथ तो वो देख लेते हैं दे हैव थेलॉइड प्लांट बॉडी दोनों में ही थेलॉइड प्लांट बॉडी होती है स्टेम लीफ रूट ऐसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं दे शो गेमिटोफिटिक जनरेशन दोनों में ही हमें गेमिटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलती है रूट्स यहाँ पर नहीं आप रूट्स दोनों में ही नहीं होती हैं ब्रायोफाइट में भी रूट नहीं होती है एलगे में भी रूट नहीं होती है यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं ठीक है जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं क्लियर फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ब्रायोफाइट भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को एलगे भी नाउ फ्लैजलेट जो आपको मेल गैमिट देखने को मिलता है एलगे में और ब्रायोफाइटा में दोनों में ही फ्लैजलेट देखने को मिलता है यानी कि जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगी ऐसे मेल गैमिट आपको देखने को मिलते हैं विच मीन्स मोटिलिटी होगी वो मूव कर पाएंगे फ्लैजिला का मतलब क्या है जिस भी गैमिट के पास जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला है इसका मतलब वो मूव कर पाएंगे वो मोटाइल है वाटर जो है दोनों के लिए ब्रायोफाइट के लिए भी और एलगे के लिए दोनों के लिए पानी बहुत जरूरी है अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है ओके okay? इसीलिए ब्रायोफाइट भले ही टेरिस्ट्रियल हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए उन्हें वापस से कहा आना पड़ता है पानी के अंदर ओके okay? नेक्स्ट है अब डिफरेंस देख लेते हैं क्यों ब्रायोफाइट एलगे से अलग है ओके okay? सो so, ज़्यादा तक एलगे जो हैं वो एक्वेटिक होती हैं ज़्यादा तक एलगे एक्वेटिक होती हैं बल्कि ज़्यादा तक ब्रायोफाइट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं पहला डिफरेंस नो डिवीज़न ऑफ लेबर इन एलगे वाइल इट इज सीन इन ब्रायोफाइटा एलगे के अंदर किसी भी तरीके का डिवीज़न हमें देखने को नहीं मिला चीज़ों के अंदर लेकिन ब्रायोफाइट में रूट लाइक लीफ लाइक ठीक है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल गए एलगे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमिस भी हो सकती है अनाइसोगेमिस भी हो सकती है और ऊगेमिस भी हो सकती है लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऊगेमिस ही होगी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम तक पहुंचता है राइट एलगे के अंदर यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो किसी भी तरीके की जैकेट लेयर से सराउंडेड नहीं होते हैं कोई कवरिंग नहीं होती कोई प्रोटेक्शन नहीं होती लेकिन जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो मल्टीसेल्ड होते हैं ठीक है पहली बात तो मल्टीसेल्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके और वो जो है एक जैकेट लेयर से सराउंडेड होते हैं एलगे के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलगे के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर एम्ब्रियो बनता है ओके उसके बाद अब कुछ सिमिलैरिटीज होंगी ब्रायोफाइटा की टेरिडोफाइटा क्योंकि ब्रायोफाइटा के बाद क्या आता है एलगे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा फिर जिम्नोस्पम देन एनजियोस्पम तो ब्रायोफाइटा की टेरिडोफाइटा के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी राइट चलो उन्हें पढ़ लेते हैं एक बार ब्रायो आ, दोनों के पास ही आर्की गोनिया होता है यानी कि ब्रायोफाइटा में भी आर्की गोनिया देखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा में भी आर्की गोनिया देखने को मिलेगा दोनों के पास ही फ्लैजिलेट मेल गैमिट होगा ब्रायोफाइटा में भी आपको मोटाइल मेल गैमिट देखने को मिलेगा यानी कि जो मूव कर सकता है और टेरिडोफाइटा में भी आपको मोटाइल मेल गैमिट देखने को मिलेगा जो मूव मोटाइल का मतलब जो मूव कर पाएगा ओके वाटर दोनों के लिए ही जरूरी है अभी भी भले ही ब्रायोफाइटा से इवॉल्व होके हम टेरिडोफाइटा तक चले गए लेकिन अभी भी जो जो हमारी ये ग्रुप है टेरिडोफाइटा ग्रुप है इसको वापस आना पड़ रहा है पानी तक क्या करने के लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए ठीक है तो वाटर दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है फर्टिलाइजेशन करने के लिए अब जो एम्ब्रियो बना है वो ब्रायोफाइटा में भी बनेगा टेरिडोफाइटा में भी बनेगा तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई उसके बाद आपको यहाँ पर हेड्रोमोर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है यानी कि स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट वाली जनरेशन भी है गेमिटोफाइट वाली जनरेशन भी है सेम टेरिडोफाइटा में भी होगा स्पोरोफाइट वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी और गेमिटोफाइट वाली जनरेशन भी देखने को मिलेगी इसलिए हेट्रोमोर्फिक जनरेशन ओके नाउ डिफरेंस क्या है ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा के साथ डिफरेंस क्या है ब्रायोफाइटा जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिल जाता है अब हम इवॉल्व हुए हैं ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होंगे ना वही डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं जहां हमने देखा था ब्रायोफाइटा के अंदर क्या नहीं होते जाइलम और फ्लोएम नहीं होते वहां पर टेरिडोफाइटा में क्या बनने शुरू हुए वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर सिस्टम बनने शुरू हुए ब्रायोफाइटा के अंदर गैमिटोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है यानी कि जो हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो स्पोर्स बन रहे हैं वो तभी बनेंगे जब गेमिटोफाइट कंडीशन होगी ठीक है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन किस पे डिपेंडेंट है गेमिटोफिटिक जनरेशन पे डिपेंडेंट है तो गेमिटोफिटिक जनरेशन यहाँ पे डोमिनेंट हुई वो बड़ी हुई लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है किस पे गेमिटोफिटिक जनरेशन पे अ
स्टेम लीव इसमें नहीं डिफ्रेंशिएट होगी अलग अलग आपको रूट स्टेम लीव नहीं देखने को मिलेगा एक थैले जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और फॉलियोज आपको बॉडी देखने को मिल सकती है ब्राइफ आइटम फॉलियोज मतलब रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा लेकिन टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता है टेरिडोफाइटा में आपको प्लांट की बॉडी मिलती है जो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट होती है उसमें आपको स्पेशली रूट मिलेगी अच्छे से आपको देखने को रूट मिलेगी स्टेम देखने को मिलेगी और लीव्स आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है ठीक है अब ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट में किस पर डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पे जब गेमिटोफाइट जनरेशन बनेगी तभी उससे क्या बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा यानी कि स्पोर्स बनेंगे लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है वो वाली जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है ठीक है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है उसे कि उसे पहले गेमिटोफाइट को बनवाना है तभी वो बन पाएगी नहीं वो इंडिपेंडेंट है जहां हमने देखा ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड हो रहा है गेमिटोफाइट में वहां पर टेरिडोफाइटा में इसका उल्टा है टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा है कि स्पोरोफाइट वाली जो जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है उसको गेमिटोफाइट की जरूरत नहीं है ओके नाउ ब्रायोफाइटा के अंदर तीन ग्रुप्स आते हैं पहला लिवर वोट्स ठीक है जिसको मार्केशियोफाइटा कहते हैं दूसरा हॉर्न वोट्स जिसको एंथोसिरोटोफाइटा कहते हैं और तीसरा है मॉसिस जिसको हम ब्रायोफाइटा ही कहते हैं ठीक है ये तीन ग्रुप्स हैं ओके तो अब ये जो है इससे आगे जो लिवर वोट्स है और मॉसिस है इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सो आई होप जो ब्रायोफाइटा का जनरल आइडिया है ब्रायोफाइटा के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक पॉइंट्स आपको जानने चाहिए वो आपको इस वीडियो के जरिए पता चले हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जो नोट्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं उन्हें प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन कहीं ना कहीं एनसीआर ने इसे मिस किया है ओके सो एनसीआर भी पढ़ेंगे और नोट्स भी पढ़ेंगे ओके विद डेट सेट थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ